Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Sosoknya yang lembut dan cantik dan kulitnya yang halus dan indah tampaknya diam-diam memikat Randy. Mata Randy menjadi gelap dan jakunnya berguling dua kali. Dia buru-buru menelan seteguk air liur dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Namun, tubuh putri sama sekali tidak jujur. Dia memutar tubuhnya dan bahkan mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang kurusnya, lalu meletakkan kepalanya di dadanya dan menghela nafas puas. Randy adalah pria normal, jika dia membiarkan putri terus seperti ini, dia tidak bisa menjamin bahwa dia masih bisa menahan hawa nafsu di dalam tubuhnya. Dengan demikian, sebelum hal-hal di luar kendali, dia mengambil napas dalam-dalam, mengambil handuk dari samping, melilitkannya ke putri yang tidak mengenakan pakaian, dan membawanya kembali ke kamarnya. Randy membawa putri ke tempat tidurnya dan menaruhnya di atasnya. Melihat wajah merah putri yang menawan, ekspresi di matanya semakin gelap. Randy mengambil napas dalam-dalam lagi dan segera berbalik untuk mandi air dingin di kamar mandi. Setelah mandi, Randy kembali ke kamarnya. Putri sudah menendang selimut di atas tempat tidurnya, berbaring di atasnya dalam bentuk besar tanpa peduli dengan citranya. Dia dan Putri mendaftar untuk pernikahan sebulan yang lalu, dan selama ketidakhadirannya dari bisnis, mereka berdua tidur bersama. Malam yang mana Putri tidak berperilaku sendiri, dia pergi untuk mengambil selimut dan menutupinya lagi. Putri tiba-tiba membalik dan dengan menghentak, dia menendang selimut itu lagi. Kota ini terletak di selatan. Meskipun cuaca tidak terlalu dingin, mereka berada di laut dan angin malam sangat kencang. Jika dia terus menendang selimutnya seperti ini, dia pasti akan masuk angin. Randy menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa berbaring dan memeluk putri yang sedang tidur, sebelum menarik selimut untuk menutupi dirinya. Putri secara naluriah mendekati sumber panas dan membenamkan kepalanya ke pelukan Randy. Setelah bergesekan sebentar, dia akhirnya menjadi lebih patuh. Ketika putri terbangun, langit sudah terang. Ketika dia membuka matanya, dia secara naluriah melihat ke arah jendela, tetapi tanpa diduga, dia tidak melihat Randy saat ini. Selama periode waktu ini, Selama dia membuka matanya, Randy bisa dilihat sedang duduk di dekat jendela, membaca koran. Dia berbalik dan mengangkat teleponnya. Ketika dia melihat bahwa teleponnya telah beralih ke mode penerbangan, waktu yang ditampilkan di layar adalah pukul 12.23. Dengan kata lain, dia tidur sampai tengah hari dan melewatkan perluasan pagi departemen. Putri tiba-tiba duduk, lalu melompat dari tempat tidur dengan suara peng, dan segera bergegas menuju kamar kecil. Namun, saat dia melangkah maju, Putri berhenti di jalurnya. Ingatannya masih melekat pada malam terakhir ketika dia mandi di sumber air panas. Namun sekarang, dia mengenakan gaun tidur. Baju tidurnya benar-benar kosong. Dengan kata lain, dia tertidur di sumber air panas tadi malam. Randy telah membawanya kembali ke kamarnya dan bahkan membantunya mengganti pakaiannya. Putri dengan cepat menarik kerahnya untuk melihatnya. Melihat bahwa dia masih baik-baik saja, dia tidak bisa membantu tetapi menghela napas lega. Tetapi sebelum dia bisa selesai muntah, dia ingat bahwa dia telah dilihat oleh Randy tanpa sepengetahuannya. Dia menjatuhkan dirinya kembali ke tempat tidur, dengan malu-malu berkata, Ah, apa yang salah? Suara rendah dan seksi Randy terdengar di ruangan itu, Menakut-nakuti Putri sampai-sampai tubuhnya menegang. Putri diam-diam mendongak. Randy sedang duduk di sofa di sudut lain ruangan dengan berkas di tangannya. Dia menatapnya. Jadi ternyata dia berada di ruangan itu sepanjang waktu, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Jadi, dia telah mengambil semua tindakan kekanak-kanakannya sekarang. Putri tiba-tiba merasa seperti ada lubang di tanah, dan dia memutuskan untuk bersembunyi sejenak. Melihat bahwa dia tidak menjawab, Randy meletakkan dokumen itu dan berjalan, lalu bertanya, apakah kamu merasa tidak nyaman? Aku baik-baik saja, 
Putri menutupi dirinya dengan bantalnya, dia benar-benar tidak bertatap muka dengannya. Randy telah mengambil tindakannya sekarang, tapi dia tetap tenang dan tenang saat dia berkata, bangun dan berkemas. Kita akan kembali bersama setelah makan malam. Putri berkata dengan suara rendah, aku masih harus berpartisipasi dalam kegiatan departemen di sore hari. Randy berkata, aku mendapat bantuan hut untuk memberimu cuti. Putri, mobil kali ini bukan Land Rover yang dikendarai Randy untuk bekerja, tetapi mobil abu-abu perak yang dikendarai oleh pengemudi. Plat nomor mobilnya adalah A1688, dan logo di setirnya bahkan lebih menakjubkan. Karena Putri adalah orang yang suka meneliti mobil, Putri memiliki banyak pengetahuan tentang ini. Dia tahu bahwa ini adalah model musang yang bernilai jutaan. Melihat bahwa Randy sangat kaya, Putri melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Randy, bisnis apa yang kamu lakukan di masa lalu? Randy berkata, kita akan melakukan hampir semua bisnis yang menghasilkan uang. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Restoran, hotel, real estate, pariwisata, perusahaan film dan televisi, teknologi elektronik, dan lainnya. Putri tidak tahu yang sebenarnya, tetapi dia berpikir bahwa dia bersikap asal-asalan dan tidak berminat untuk bertanya lagi. Randy sangat sibuk. Setelah naik mobil, ia menyalakan komputer untuk memproses beberapa dokumen, sementara telepon kantor di sampingnya berdering tanpa henti. Setelah mobil melaju sekitar 10 menit, dia mungkin menerima 10 panggilan. Randy berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih. Di masa lalu, ketika dia masih di universitas, bahasa Inggris putri juga di atas level 6, tetapi dia tidak terlalu memahami istilah bisnis seperti Randy. Dia bisa mendengarnya mengeluarkan perintah. Kata-katanya tajam, tetapi keputusannya cepat dan akurat. Teknologi inovasi baru dikembangkan dalam dua tahun terakhir, dan bisnisnya belum pergi ke luar negeri. Putri menduga bahwa Randy mungkin mengurus bisnisnya sendiri. Setelah sekitar setengah jam, Randy akhirnya berhenti. Dia menoleh dan menatap Putri, apa yang kamu pikirkan? Jarang baginya untuk membuka mulut dan mengobrol dengannya, jadi Putri tertawa, aku sedang memikirkan orang macam apa di keluargamu. Di masa lalu, Putri tidak pernah berpikir untuk bertanya tentang anggota keluarga Randy. Mungkin itu karena dia mempercayainya tanpa syarat kemarin, menyebabkan dia ingin lebih mengenalnya. Randy berhenti, lalu berkata, ada kakek dan orang tua, dan seorang adik perempuan yang belum dewasa. Ketika Randy berbicara tentang adik perempuannya, dia tampak menggertakkan giginya, dan merasa bahwa dia menahan sesuatu. Mendengar ini, Putri menjadi tertarik, dan bertanya lagi, seorang saudari yang bodoh? Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Randy mengerutkan kening, dia tidak ingin membicarakannya lagi. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Da ada.